kuna Muratina na kuna ingine ilikuwa inaitwa Guru. Hiyo Guru unasema alikuwa anaweka hizo hizo mandaza moja ndio polisavio pombe isikue mbaya. Ya. So bro karibu kwa show utotongo unaitwa nani utoka mtaa gani na hasili yako ni gani Okay kwa my viewers my majina yangu ni David Madenge uh -huh. Aso yangu ni Plumbing uh -huh. na mtaa naishi ni Umoja 1 uh -huh. Pena Estate uh -huh. Ya na hapa ni hasili yangu ni duka yangu uh -huh. na hapa tunafanyanga hasso uh -huh. but uh, wakati mwingine pia naendaga kwa site kufanya uh, fittings mm -hmm. and uh, piping work. Mm -hmm. yeah. So bro utatuambia tu briefly story yako juu leo tumekuja tukakupata hapa kwa busy yako ya job. Mm -hmm. Briefly tu tutatuambia story yako pale umelelewa, umelelewa, mm -hmm. mali umezaliwa, mm -hmm. umesoma ukafika wapi mm -hmm. na maybe mko wangapi pia kwa familia? Okay. Uh, kwetu hasa inside za Muranga mari naitwa kadudu na kwa familia tuko waine eh, brothers moja na sister wawili na uh, wote kila mtu wako kivyake mwingine mm -hmm. wako pande za naivasha embu wengine wawili tuko Nairobi mm -hmm. yes So bro ulijipata aje Nairobi? Eh Nairobi nilijipata after nimemaliza high school. Nikakuja kazi za kuanjiriwa hapa pale Mjengo. Mara niko Kaosh. Kidogo kidogo. Nikajipata niko pande za Ulevi. Pamta na vijana from there ndio nika nika reform nika back nikaenda nikarudi shule tena nikafanya pande za Rambi Nita Industrial Area mm -hmm. hadi nikamaliza na hiyo ndio imenifanya nikue hapa hivi na hiyo ni poa mm. na mali umetaja tu ulikuwa umeingilia pombe uka reform unamaanisha ulikunywa pombe ama uliingilia into drugs unajua pombe na kila mtu anakunywa <laughs> oh niliingilia into drugs <laughs> pombe uh -huh. marijuana sigara uh -huh. uh -huh. mvuka uh -huh. but hiyo yote ilikuwa ni ile mambo ya peer pressure uh -huh. na mavijana mavijana hivi mta uh -huh. but Mungu alikuja akanitoa uh -huh. kwa hiyo njia uh -huh. na nikajipata nime reform uh -huh. na kwa saa hii eh, niko imara mambo ya pombe niliacha na nimeokoka. Mm. Mm. Yes. So ukiangalia hapa mtaani unasema kama umo, mm. umo ukiangalia kwa social media unasema gandi iko na ba mingi kuliko kanisa. Mm. Kabisa kabisa. Huko ukienda saa tisa usiku ni kama mchana umo. Eh ni kweli? So wewe uli manejaji kutoka upande wa drugs na pombe as inaojua inakwanga hard sana watu kuacha pombe. Eh mm. naweza sema ya kwanza naweza shukuru my wife sana. Mm. Jay Sweeney Wanjiro. Mm. Alinisaidia kwa kuniongeresha. Niambia mm. eh eh ni vizuri wacha hii kitu ikupeleke vizuri mm. masiko na msikiza mm. ah mpaka watoto wananiongeza na nibeda diwe ananuka tu pombe mm. mpaka hiyo kitu ikakuja ikaanza kunitach mm. atuseme pia kanisa marina endaga church mm. nilikuja nika join mpaka kwaya mm. nika join fellowship mm. seme hiyo ndio ili sana sana ilichangia mm. pande yangu kuacha pombe mm. Mm. So kama wewe nini naweza kuwa ili kuinfluence wengine mambo ya drugs na pombe unajua sasa watu wengine wanakuwa na hiyo umesema peer pressure mm. but exactly si maybe peer pressure peke yake mm. maybe kuna hizi stress za mtaani yeah yeah exactly yeah. ya kwanza acha niseme ah uh, kwa sababu mimi sina wazazi mm. wazazi wangu walikufa tukiwa dogo na eviki hiyo hiyo bado ilinipea hiyo changamoto mm wazazi kuweza kuwa kitambo so hakuna mtu mwenye anakufanya mentorship ama anakuongeza na kuambia hii ni mbaya so hiyo tena nayo ilichangia jio hiyo hiyo kufikiria sana ndinge into depression eh anyway ni poa kama me reform so kama saa hizi unajifanya shughuli gani kwa maisha apart from plumping unavaya nini nyingine sana sana 
nimefanya two courses eh mm -hmm. na plumbing mm -hmm. na nimefanya mpaka electrical mm -hmm. installation so wakati siko plumbing mm -hmm. na, na ingia pande ya electrical lakini sana sana mm -hmm. eh, plumbing ndio na saina concentrate na sana sana mm -hmm. na sana sana kuongesha ama vijana mm -hmm. wenye wamekuwa into drugs mm -hmm na wa train hapa kwa biashara na wanaisha hivi inaendaga hivi plumbing mm -hmm. mara wakati wengine kama tuko kwa duka mm -hmm. wakati tuko kwa site mm -hmm. e, tunaingia kwa site na hasa na wanaisha point za maji venye zinafanywa mm -hmm. hadi mpaka finish mpaka nyumba inaisha mm -hmm. yes kuna mahali umetaja ati umetoka mtaa ya Muranga mm -hmm, yeah na ukiangalia Muranga pale social media pia wanasema huko wanaume mm -hmm. wameshindwa hii kazi ya nyumbani by the way ni kweli na hiyo naweza kubaliana kwa sababu eh. hapo ndio nimetoka eh. na hapo before nikuja na hiyo pia huko wenye wanashuhudia kweli eh. ilikuwa na kunywa pombe sana mara kati nyingine na shikwa pia mimi by the way eh. shai shikwa mpaka nenda mpaka jera ndio pombe eh. changa eh. nona but uh, madi nikuja tena nikapotelea sana sana ni hapo Muranga town mali naitwa mjini ndio eh. hizi mogoka bagi na hizo changa changa mm -hmm. na ni kweli tukiangalia na jia jingine hata naona ni nasemanga mali umetoka nimesema pia nitarudi pia pande hiyo mm -hmm. juu vijana wengi wamepotea by the way wamepotea kusema kweli mm -hmm. nikwa nimesema nitaenda pande hiyo after hii juu na endelea ni con process ya ku register a CBO ndio mm -hmm. ikuwe at least kitu registered mm -hmm. paka na naacha namba zangu hapo mm. so mwenye apo into drugs ama mwenye angetaka kusaidika unataka kufanya mentorship yes yes mm. yes, yes. ndio mtu at least mwenye alikuwa na shida kama hii yangu akisikia mm. ataona pia eh kuna mahali anaweza saidika mm. na niko ready kusaidia mavijana mm. popote ile kama ni nyumbani hata huko Muranga mm. kama ni Kirenyaga Nyeri wapi niko ready kuwasaidia mm. pia nao waweze kujikimu na kujisaidia wafike mahali nimefika tangu wache pombe mm -hmm. kuna vile umerealize pombe iko inakusaidia kwa maisha ama kuna changes gani umeona kwa maisha hey, my friend as sema changes eh mm -hmm. sababu ni kwanza hata picha za hapa warari mm -hmm. bereni mm -hmm. ziko na tofauti kubwa sana mm -hmm. hata mwili nasikia sinaona hiyo mwili iko sawa iko strong eh uko sawa eh hey, niko sawa yeah. hii bereni nilikuwa nimekonda hata ukisema mimi ni mgonjwa bwana uh -huh. so niko naona na naona tofauti kubwa mm -hmm. hata nilikuwa kwa nyumba hata nikitembea watu wanasema eh hey, muda Mm -hmm. Na kaa tu siku hizi na kaa tu mapesa. Mm -hmm. tu ni Mungu amenipea imani. Uh -huh. Na nashukuru kwa ile Mungu amenitendea. Yeah, yes. Na pale nyumbani kuna wale majamaa ulikuwa umeanza kunywa pombe na wao wale mm -hmm. marafiki. Mm -hmm. Kuna wale wako alive ama kuna wale walisafiri na kama kuna wale bado wako unaweza waambia nini? My friend kuna nyenye wako uh -huh. na kuna wengine marafiki wangu wa ndani kabisa. Uh -huh. Waliaga. Uh -huh. Lakini ni, ni kupotea tu kwa hii dunia. Uh -huh pata wengine walikufa kwa drugs uh -huh. wengine ni mambo ya usherati uh -huh. but wengine wenye wako saa hii hata kuna wengine nimeanza kushikana na hao kuenjeza kueneza hii njiri kwamba uh -huh. hii miharadarati pombe uh -huh. si mzuri uh -huh. at least tusaidie vijana wenye nao wame kwa, kwa hizo drugs uh -huh. waache uh -huh. at least nao waweze kujinyeka kimaisha uh -huh. yeah. well. mm -hmm. na pale Moranga kuna hii pombe famous inaitwa kwa Moratina Moratina yes hata karo inaitwa muratina makarobo ehe yes hiyo inaweza kuwa wanaeka drugs kama hizi matembe za mochari vile tunataka wanaekaga sivi mm, hivyo ndio zina affect vijana huko sana upande wa nyumbani nadhani kuna muratina ehe. na kuna ingine ilikuwa inaitwa nguru um, hiyo guru tunasema walikuwa naweka hizo hizo mandaza mocha ndio polisavio pombe ehe isikue mbaya ehe. yeah mm ni sawa mm -hmm. so kama hapa Nairobi saa hizi mm -hmm. mahali unafanyia kazi mm -hmm. msemo kuna vijana mm -hmm. ah vijana wana respond aje ukielezea story ya kuacha drugs ama wao mm -hmm. si vijana wa drugs msemo kweli wame going to drugs eh, eh. eh na wengine wao saa hii mm -hmm. nishawe waongeresa mm -hmm. naona at least changes ziko wako sawa sababu nikiwa train mm -hmm. mambo ya plumbing mm -hmm. nana ameshika vizuri mm -hmm hata nikiwa nikituma nikipata grant ni watume kwa grant mm -hmm. hata unapata grant amefurahia sana mm -hmm. eh na ninafurahia kwa ile matunda naona kwao mm -hmm. juu at least wameanza kuacha drugs Wame, wameanza kureform yani wameanza mm -hmm. kureform kwa sawa mm -hmm. na naweza jisaidia wanaweza jishikilia mahali kwa hii dunia ama kwa hii, hii Kenya yetu hii
sawa kabisa mm. alafu tuseme kama kuna mtu ataona history yako asikie mm. maybe karibu na yeye na anataka kujua kufanya planting but ana kitu ya kukupea mm-hmm. do you charge kwa use of services ama ku train mtu kusema kweli mm. hizi services zinasema nilipata for free yeah kwa sababu kama branding mm. nilipata through KCB to to Jiajiri aha uh-huh. stima nayo uh-huh. nilipata through kura conjunction with the African Bank Uh-huh. na nilipata for free. Mm-hmm. Na pia naona pia mimi mwenye ana hiyo hela ama ana hiyo nini niko ready ku support niko ready kusaidia. Mm-hmm. Pia yeye ajisaidie mm-hmm. aweze kujikimu kimaisha mm-hmm. na aweze kujiendeleza. Mm-hmm. Na pia waweze kupanuka. Mm-hmm. Na pia naomba hata mimi nikiweza kusaidia mavijana mm-hmm. ningeomba wenye wakala hizi kazi kubwa kubwa kwa pande ya construction mm-hmm. ndio niweze kusaidia vijana wengi kwa hii Kenya yetu mm-hmm. at least one, kuna ile namba nitapeana waza ni reach out niseme tu hapo tuwasikie okay namba yangu hiyo mnaweza ni reach nao ni 0707 5468 68 narudia tena namba yangu yenye mnaweza nipata nayo ni 0707 5468 68 hiyo namba iko pande ya Facebook kwa WhatsApp so mnaweza nipata nayo pande hiyo niweze kusaidia vijana waweze kuacha mihandarati naweze kujisaidia wakuwa wanaume wafike venye mahali mefika mm. wajisaidie pia wao wafanye biashara zao hata biashara kubwa kuliko zenye tunafanya kwa saa hii mm-hmm. yeah na biashara yako umesema iko wapi exactly watu wakuja ku support okay biashara yangu iko Nairobi mahali naitwa Umoja 1 estate naitwa te, Tena estate eh hey, iko hapo karibu na basi mbali na shule naitwa Rockfield yeah kwa si mbali na ile kinyozi inaitwa Magic World eh hey, Magic World eh hey, karibu na hiyo kinyozi inaitwa Magic World eh hey, na hapo ndio sisi unyolewa na hapo ninapeleka vijana wangu wananyolewa na pia huyu jamaa pia anafanya mpaka mentorship. Paka wamesimama kama wanaume. Yeah. Sawa sawa tunashukuru. Maybe kuna wale vijana kwa drugs size, maybe wengine anataka kuingia drugs. Unaweza waambia nini? My friend. Wacha niseme kitu moja. Hata saa hii naonaga vijana wakiingia kama ndugu akichukua masigara na hata na wahurumia sana. Mm. Very. Na wahurumia kabisa sababu kitu ya kwanza. Na hiyo ni drugs. Mm-hmm. na ukishaanza kutumia hiyo drug ama kama ni pombe kwanza unaanza lakini kuache na kuanga ngumu sana mm-hmm. so wenye wanaanzaga hizo hata na wanaanga na jaribu kuogelesha ikiwezekana wengine wana respond wengine hataki ku respond mm-hmm. but wengine u respond vizuri sana mm-hmm. yeah sasa tumeshukuru na kama kwa show mm-hmm. na hope utapata customers through hii show yetu nitapata Nita niko na imani <laughs> eh kwa sababu mmoja Mungu ndiye anakuanga na hii mpango yote. Mm. Na hata mimi nasemanga Mungu alikuwa na sababu mm. pengine ilikuwa kulikuwa na reason nikakuwa into drugs. Mm. Ndio niweze ku reach out mtu mwenye amekuwa kwa drugs mm. akiona hii story yangu mm. atana yes hata kuomba si yeye peke yake amekuwa kwa drugs mm. na nikipata hiyo story itakuwa me, itakuwa memmenta mm. na takuwa ame anza kuacha ama ataanza kunitafuta dio ni mwelezee ama ni ni mfuze venye mambo ya dunia ama hii story ya pombe venye si nzuri mm-hmm. yeah sasa ambia watu wa subscribe to just zeki na mali unapatikana social media ni wapi okay e, napatikana kwa facebook kama david david ama david madega na naomba subscriber wa subscribe hii nini youtube ya just zeki just zeki na wazidi kunini mpaka iende mbali sana mpaka vijana wasikie hii mwito waanze kuacha pombe waanze kuacha mihandarati mpaka Kenya ikue igro ikue na wanaume strong yes sasa tumeshukuru David na wish you all the best na usirudie kwa ma drugs bwana drugs wezi rudia hiyo ni ni yangu na Mungu na Mungu Maria amenitoa ni mbali sana my friend nilikuwa nalala mpaka kwa mitaro So mali Mungu amenitoa siwezi jirudisha nyuma. Sasa yes. na nimeshukuru sana. Yes.